Hello students, this is second lecture of economics chapter Globalization and the Indian Economy. इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोडक्शन और फॉरेन ट्रेड के बारे में तो फिर आइए लेट्स बिगिन गाइस मिड ट्वेंटी सेंचुरी तक कंपनीज अपने गुड्स और सर्विसेज को अपने ही कंट्री में प्रोड्यूस करती थी अगर कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता था तो वो थे रॉ मटेरियल्स, फूड आइटम्स और फिनिश्ड गुड्स फ्रेंड्स ये सब तब तक हुआ जब तक एम यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन नहीं आई थी एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एक कंपनी होती है जो एक से ज्यादा कंट्रीज में अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है क्या आप बता सकते हैं कि एक कंपनी को अपनी प्रोडक्शन एक्सपैंड करने से क्या फायदा होता है ये सर प्रोडक्शन एक्सपैंड करने से एक कंपनी की मार्केट इंक्रीज होती है जिससे उनकी सेल्स राइज होती हैं और प्रॉफिट भी इंक्रीज होने लगता है दैट्स राइट right. एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन अपनी प्रोडक्शन यूनिट वहां पर सेटअप करती है जहां पर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर चीप रेट्स में अवेलेबल हो जहां से मार्केट बहुत पास हो और जहां पर वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जैसे रिसोर्सेस बहुत इजीली अवेलेबल हो फ्रेंड्स जो पैसा मशीन्स, बिल्डिंग्स और लैंड खरीदने में लगता है उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं और फ्रेंड्स जब ये इन्वेस्टमेंट कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एक फॉरेन कंट्री में करती है उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं कभी कभार तो ये जो मल्टी नेशनल हैं ये फॉरेन कंट्रीज की किसी लोकल कंपनीज के साथ मिलकर अपनी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करते हैं क्या आप बता सकते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं hmm, अपने कंपटीशन को खत्म करने के लिए यू आर राइट पर इससे जो लोकल कंपनी है उसको फायदा ये होता है कि उनके पास न्यू मशीन आती हैं जिससे वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को फास्ट कर पाती है और उनको दूसरा फायदा यह होता है कि उनके पास न्यू टेक्नोलॉजी आती है जिससे वो अपनी कंपनी को डेवलप कर पाते हैं फ्रेंड्स मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एक और तरीके से प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं वो है कि एक एरिया की लोकल प्रोड्यूसर्स जो हैं, उनसे अपने लिए गुड्स प्रोड्यूस करवाना और फिर उसको अपने ब्रांड नेम से बेचना ऐसा करने से जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है उनका प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करने का जो टाइम है वो सेव हो जाता है और फ्रेंड्स इससे अलग अलग लोकेशंस पर जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो आपस में इंटरलिंक भी होना शुरू हो जाती हैं टीचर तो ओवरऑल फॉरेन ट्रेड का क्या फायदा है गाइस फॉरेन ट्रेड का फायदा यही है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने कंट्री के साथ साथ दूसरे कंट्रीज में भी अपने गुड्स को सेल कर पाते हैं इससे उनकी मार्केट और उनके प्रॉफिट्स तो इंक्रीज होते ही हैं साथ में जो लोकल बायर्स हैं उनके पास हर चीज की वाइड वैरायटी अवेलेबल होती है सो ओवरऑल फॉरेन ट्रेड की वजह से वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज की मार्केट्स कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्लोबलाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे क्लिक है to go to the next lecture of this chapter click here to go to the playlist of this subject click on the circle to subscribe and don't forget to visit our website that is pustack.com for more awesome videos on various topics